Привет всем, дорогие мои, всем чудесного времени суток. Сегодня я хочу прочитать вам одну притчу, которая называется «Притча о соловье и розе». Жила-была роза. Кусти крохотные и слабенькие, веточки молили солнышко о свете и тучку о дождике. Ее недавно посадили в грунт, и молоденькое растение очень нуждалось в помощи. Пожалел дождь кустик и полил его, а затем и солнышко подарило ему немного тепла. Распрямились веточки, побежали в рост листочки, и роза стала набирать соки. Завязались бутончики на кустике, проходящие рядом стали обращать на него внимание. «Еще чуть-чуть, и цветы распустятся», — говорили они. Но это почему-то никак не происходило. Однажды утром пролетал над кустиком соловей. Ему понравилось зеленое растение, и он подумал, «Какое хорошее местечко для моих утренних трели и приятного общения!» Он сел на веточку и запел. Его волшебный звонкий голосок звучал. Роза заслушалась, и, о, чудо, она расцвела. А соловей, гордый и довольный, продолжал выводить рулады. Он подлетел поближе к ней и рассыпался в комплиментах яркому цветку. «Мне понравилось», — сказала Роза. «Прилетай еще!» И соловей прилетел и завтра, и послезавтра. В один из таких дней... Розе наскучило его пенье. Ей захотелось новых песен. Может, и Волга прилетит, или Удот. Но прогнать соловья было как-то неловко. Но вот если бы он сам обиделся и улетел, не раздумывая, она сказала, «Поправь мне шипы, они мне мешают». Соловушка, добрая душа, сразу бросился на помощь своей Розе. И поранился. Кровь брызнула из его нежной грудки. Фи, ты меня испачкал. Улетай отсюда, сказала красавица и отвернулась от него. Бедная птица, раненая в сердце бессердечного цветка, бессердечностью цветка, роняя капельки крови, улетела. Роза расправила чудесные лепестки и радостно огляделась. Она почувствовала себя настоящей королевой цветов. Роза была готова привлечь другого певца, что, впрочем, вскоре и сделала. Но об этом в другой раз. Дорогие мои, если вам понравилась эта притча, я буду рада вашим отзывам, лайкам, подпискам, репостам. Всех люблю, всем чудесного денечка, вечерочка и времени суток. Ваша я. До новых встреч, друзья.